हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी बहुत स्पीड में काम कर रहा है धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं धड़ाधड़ रिजल्ट आ रहे हैं और धड़ाधड़ एग्जाम भी हो रही है कोई लैग नहीं है कोई अब डिले नहीं हो रहा है बहुत हद तक एस बहुत फेयर तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है और ये बहुत अच्छा सिग्नल है हम उन सब बच्चों के लिए जो कि आने वाले एस एस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ सी जी की एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि आप कैसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और बहुत बड़ा सिलेबस होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दो कुछ भी स्ट्रैटेजी बना लो और अपना टाइम बर्बाद कर लो अल्टीमेटली देखो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो यही होता है हर साल तैयारी शुरू करते हैं लेकिन एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता कि शुरू कैसे करना है और किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेके जाना है ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि एटलीस्ट आप सिलेक्शन ले रहे हो और अगर हो सके तो अपनी जो ड्रीम पोस्ट है आप अचीव कर सकते हो ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं देखो ये एग्जाम कोई बहुत बड़ा हवा लोगों ने बना रखा एग्जाम बहुत ईजी है बस छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपको काम करना होता है वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टार्ट करता हूँ दो बहुत अच्छी गुड न्यूज से बहुत अच्छी खबर है एसएससी की तरफ से पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे एंड पे मैंने आपको बताया नहीं हो सकता है आपको पहले से पता हो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दो चीज़ें एसएससी ने बहुत अच्छी खबर निकाली है सबसे पहली बात तो जो हमारा एज रेकनिंग वाला इशू था वो अब कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो हाल ही में जो अभी चार पाँच दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का उसकी जो एज रेकनिंग की डेट एस ने डाली है वो है एक जनवरी 2022 यानी कि इसी साल इसी साल एज रखने की डेट डाली है तो वो बच्चे जो कि कोविड की वजह से जिनका लॉस हुआ था एक साल का कहीं ना कहीं इसको रिकवरी करने की कोशिश की एसएससी ने और इससे अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एसएससी अब 2022 का जो सी एग्ज़ाम है उसकी भी एज रखने की डेट या तो जनवरी रखेगा या फिर एक अगस्त रख सकता है तो ये राहत की खबर है ठीक है तो जिनको ये प्रॉब्लम थी जिनका ये इशू था बहुत सारे बच्चे बोलते थे मुझसे कि ए कैंपेन चलाना चाहिए ट्विटर कैंपेन रिलैक्सेशन के लिए तो कहीं ना कहीं रिलीफ एस दे रहा है आपको ठीक है तो ये चीज़ अच्छी खबर है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एसएससी कम से कम एक डिसीजन एसएससी ने लिया बहुत अच्छा डिसीजन है और वेलकम डिसीजन है जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन उस डिसीजन ने आपके कम से कम दो लाख रुपये बचवा दिए या ऐसा बोल दो कि दो लाख रुपये का फ़ायदा कर दिया देखिए अगर आपका सिलेक्शन होता है मान लो छियालीस ग्रेड पर की पोस्ट पर अगर आपका होता है तो छियालीस सौ ग्रेड पे आपकी जो एवरेज सैलरी अभी आप मानोगे अस्सी हजार रुपये के आसपास बनती है एसएससी ने क्या बोला है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि एसएससी खुद करवाता था रीजनल ऑफिस में अब वो एसएससी नहीं करवाएगा वो कौन करवाएगा जो भी आपका यूजर डिपार्टमेंट है मान लो आपका इनकम टैक्स में जॉब लगी है तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो इनकम टैक्स खुद ही करेगा एक्चुअली होता क्या था ना इसके पहले भी यही होता था पहले एस एस सी भी डी करवाता था और आपका यूजर डिपार्टमेंट भी आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करता था लेकिन एस एस सी ने यह काम अब खत्म कर दिया अपने तरफ से मतलब कि एस एस सी ये काम नहीं करेगा इसका मतलब आप समझते हो क्या हुआ फ्रेंड्स आपका टीयर वन होता है टीयर टू होता है टीयर थ्री और टीयर फोर होता है आपका जो डी होता है ना इसमें फाइनल रिजल्ट में टी में कम से कम ढाई महीने का लैग होता है तो एस एस सी ने कहीं ना कहीं ढाई महीने आपके बचा दिए अस्सी हज़ार रुपये के हिसाब से दो लाख रुपए होते हैं यानी कि अगर आपके वो ढाई महीने बच गए इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगी और ज्वाइनिंग जल्दी आने से आपको जल्दी सैलरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से एस की तरफ से और उसको वेलकम करना चाहिए ठीक है तो डी में देखो कई बच्चों का डाउट है कि क्या होने वाला है डी जो होगा एस नहीं करवाएगा अब देखो डी में क्या होता है दो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है मतलब कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो इसको एस चेक करता है अपने रीजनल ऑफिस में पहला काम तो ये करते हैं दूसरा काम आपका पोस्ट प्रेफरेंस का होता है ठीक है एस एस आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी लेता है कि आप बता दो कि आपको किस ऑर्डर में पोस्ट चाहिए आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए उसके बाद कौन सी चाहिए ठीक है अब ये काम तो एस ही करेगा तो एस क्या कर कह रहा है कि एस आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे देगा आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है और एस के पास वो पोस्ट रेफरेंस वाला फॉर्म पहुंच जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जैसे आप पोस्ट रेफरेंस भरोगे तो आपकी पोस्ट अलॉट हो जाएगी यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा और रिजल्ट आते ही आपको जो डी वाला काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका यूजर डिपार्टमेंट करेगा ठीक है तो ये दो बहुत अच्छी खबर खबरें हैं और ये मुझे लगता है कि एस की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसकी तरफ से ना क
आप बस मेहनत करना स्टार्ट करो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करो आपका सिलेक्शन कंफर्म है क्योंकि तो वैकेंसीज की कमी यहाँ पर नहीं है बस आपको अपने आप पे ध्यान देना अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है ठीक है अब मैं बात करता हूँ सी जी की तैयारी जो कर रहे हैं उन बच्चों से कि आपको कैसे स्टार्ट करना है शुरू कैसे करें हम क्या ऐसा करें कि हम ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ें पूरे डायरेक्शन हमारी प्रॉपर सही तरीके से हो और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो क्योंकि ध्यान रखना फ्रेंड्स आप इसको जो नोटिफिकेशन है ना वो दस सितम्बर दो को ऐसे ऐसे बोल रहा है कि वो डाल देगा और पॉसिबिलिटी ये दस सितंबर को आने वाला है मतलब कि आज से लगभग डेढ़ महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पैंतालीस दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर 2022 में आपका टीयर वन का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है लगभग 20 से बाईस दिन चलता है टीयर वन तो दिसंबर 2022 में एस कह रहा है कि एग्जाम आपका स्टार्ट कर देगा अब पॉसिबिलिटी है कि इसे दिसंबर में ना हो जनवरी में हो बट मुझे ऐसा लगता है कि एस की पूरी कोशिश होने वाली है कि वो भले ही एक दिन एग्जाम ले लेकिन वो दो में ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो हो सकता है कि जो आपका 2022 वाला जो सी है वो स्टार्ट हो जाए 2022 में दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी क्यों थर्टी फर्स्ट दिसंबर को एस अपना टीयर वन का पहला एग्जाम ले ले ठीक है तो आपके पास में अगर आप काउंट करते हो लगभग चार से पाँच महीने आपके पास में है और ये पर्याप्त तो समय अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है अगर आप कुछ भी किताबें खरीद लेते हो कहीं से भी कुछ भी कोर्स उठा के पढ़ रहे हो अननेसेसरी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो ना फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूँ आप बहुत परेशान होने वाले हो क्योंकि मैंने देखा है कई से कई सारे चैनल्स ऐसे होते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के स्ट्रेटेजी की वीडियोस होते हैं तीन तीन घंटे तक और आप पूरी वही देखते रहते हो बैठ के ऐसा नहीं करना आपका टाइम बहुत क्रूश बहुत प्रेशियस है समय पे एक एक सेकंड आपका कीमती आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर समय कहाँ जा रहा है ठीक है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी डायरेक्शन क्या करना है शुरू में देखो सबसे पहली बात तो टीयर वन की अगर बात करें तो टीयर वन में आपके चार टॉपिक्स आएंगे क्वांट इंग्लिश रीजनिंग और जी और चारों में से 25 25 नंबर का आने वाला है ठीक है तो मतलब कि इक्वल वेटेज है स्टार्टिंग में ठीक लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत जो अभी करनी है वो टीयर वन से नहीं करनी है आपको शुरुआत करनी है टीयर टू से मतलब कि आपको स्टार्ट करनी प्रिपरेशन टीयर टू की तैयारी से और आपको क्वांट और इंग्लिश पे फोकस करना है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको क्वांट और इंग्लिश पे क्योंकि ये आपका सौ नंबर का होता है और ये आपका टोटल चार सौ नंबर का होता है सॉरी ये दो सौ नंबर का होता है और ये चार सौ नंबर का होता है और ये गेम चेंजर होता है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप शुरुआत करोगे क्वांट से और इंग्लिश से ना कि आप टीयर वन का पढ़ना स्टार्ट करोगे क्योंकि एट द एंड इनकी तैयारी एंड में भी हो जाती है ऐसा कुछ नहीं कि आपको साल भर पढ़ना होगा मैंने कई बच्चों को देखा है कि पूरा साल लगाते रहते हैं जीए पढ़ते रहते पढ़ते रहते देखो जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत कम स्कोरिंग है यहाँ पर आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आप नंबर स्कोर कर ही लोगे ये फर्क है अगर आप क्वांट से कंपेयर करो जीए को तो क्वांट और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप ये इंश्योर कर सकते हो आप ये दावे से बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ क्यों क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन आया आपने सॉल्व किया आंसर लिया है जीए में प्रॉब्लम क्या है ना जीए में समुंदर जैसा है कभी बाबर का बर्थडे पूछ देते हैं कभी अकबर का बर्थडे पूछ रहे हैं कभी क्या क्योंकि कोई भरोसा नहीं है और आप कितना रट्टा लगाओगे कितना याद करोगे तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको क्या करना है आपको वो टॉपिक्स पे पहले कमांड होल्ड अपना बनाना है जो टॉपिक्स में स्कोर करना फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल ज़्यादा है क्वाइंट में आप कर सकते हो रीजनिंग में भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो हिंदी मीडियम के होते हैं बट फिर भी इसमें भी स्ट्रेटेजिकली अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मेरी सलाह आपको यही है कि अभी जो शुरू आप कर रहे हो कम से कम 25 से 30 दिन आप टीयर टू की तैयारी करो ना कि टीयर वन की ठीक है टीयर टू की तैयारी आप करना कैसे वो समझ लो आपको शुरुआत कैसे करना ना ही कोई किताब खरीदना है ना ही कोई आपको कोर्स ज्वाइन करना ना कोई यूट्यूब पर जाकर के कुछ देखने की जरूरत है अगर आपको तैयारी शुरू करनी है सही मायने में और आपको सही मायने में इन दो टॉपिक्स में अच्छा स्कोर करना ये क्योंकि कह दो कि 95 परसेंट मार्क्स स्कोर करना है तो आपको क्या करना चाहिए आपको इन्हीं दो सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके सॉल्व करना है ठीक है अब आपको कहना ही पड़ेगा कि सर हमको तो आता ही नहीं कुछ भी हम सॉल्व कैसे कर लें तो बिल्कुल आपको नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को आप ये बताते हो अपने माइंड को आप ये बताते हो कि कैसा क्वेश्चन सवाल में आ रहा है ताकि जब आप तैयारी करने जाओगे ना जब आप बुक उठाओगे या कोई आप कोचिंग करोगे तो आपका जो माइंड है व
बुक से या कोर्स से या कोचिंग से नहीं करना है शुरुआत आपको अपने आप से करना है सबसे पहले आपको अपने आप को ये बताना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका एक ही तरीका है प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठाइए आप आपको इंटरनेट पे आप कभी ढूंढेंगे मिल जाएगा 2020 का 2021 2019 इक्कीस का अठारह का कोई सा भी टी का पेपर आप उठा लो और उठा करके एक बार सॉल्व करके देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं हो सकता है आप उसमें हंड्रेड में से बीस सवाल सॉल्व कर पाएँ पंद्रह ही सवाल सॉल्व कर पाएँ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप पेपर सॉल्व करो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है किस प्रकार के फॉर्मूलेज आए जब आप सॉल्व करोगे ना ध्यान से जब देखोगे पेपर को तो आपका ब्रेन समझेगा कोशिश करेगा आप जानने की कोशिश करोगे कि हाँ एग्जैक्टली exactly ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो तैयारी है ना वो स्ट्रीम हो जाएगी ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ध्यान रखना फ्रेंड्स कभी भी ऐसा मत करना कि किसी के बातों में आ जाओ धड़ा धड़ लोग कोर्स खरीद लेते हैं मैं आपको बता दूं कितनी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है मार्केट में जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं एक्चुअल में आप जाओगे एसएससी के टेस्ट देने आपको उसके अंदर बैंकिंग के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको रेलवे के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं वो उन्होंने खुद ने कौन सी एग्जाम निकाली जो आपको बताएंगे कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है तो जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल उठा के डाल देते हैं टेस्ट सीरीज में आप उसी से सॉल्व करना शुरू कर देते हो ठीक है तो अगर आप डायरेक्शन सही रखोगे इंपॉर्टेंट क्या डायरेक्शन है आप शुरुआत अगर सही करते हो आपकी जो इनिशियली आप जहाँ खड़े हो वहाँ से आप सही डायरेक्शन में चलोगे ना तो संभावना बढ़ जाती है सिलेक्शन की और ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो आप टाइम पे पहुँच जाओगे समय देखो बहुत कम है आपको लग रहा होगा कि चार महीने पाँच बजे रखे हुए पाँच महीने रखे हुए हैं बट एक्चुअली ये पाँच महीने कहाँ निकलेंगे पता नहीं चलने वाला है ठीक है तो मेरा आपसे कहना यही है कि आपको क्या करना है आपको पैटर्न को समझना है एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जिसने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है फिर आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर निकालिए डाउनलोड करो अगर लगता है तो प्रिंट आउट निकलवा लो आप ये आपको मार्केट से बुक मिल जाएगी कई कई सारी जिसमें प्रीवियस ईयर आपको पेपर्स मिलेंगे वहाँ से आप ले सकते हो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप इंटरनेट पे चले जाओ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मिल जाएगा डाउनलोड कर लो पेपर्स और डाउनलोड करके कर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ठीक है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है स्टार्ट करने का इसके अलावा जब आप ये कर लोगे ना अब आपके मन में ये आया कि हम क्वांट में कैसे इम्प्रूव करें हो सकता है आप क्वांट के क्वेश्चन लगा रहे हो और आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन मान लो कि आप तीस ही सही हो रहे हैं या पैंतीस सही हो रहे हैं तो कैसे अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि स्कोर को इम्प्रूव करें इंग्लिश में कौन रीजनिंग में हर एक टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट का अलग से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं निरंतर रूप से वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ क्योंकि तो बहुत लंबा गैप हो गया है किसी कारण वैसे वीडियो नहीं बना पा रहा था बट मेरी पूरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि जो प्रिपरेशन आपकी दो वाले सी की है उसमें पूरा साथ रहूँ मैं आपका हाथ पकड़ के चलूँ और आपको गाइड करता रहूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम क्या होता है ना पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं चारों तरफ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इतनी सारी चीज़ें हैं आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप कोई किसी का इंटरव्यू आ गया जी एस सिलेक्टेड का और वो पहले जा रहा है ज्ञान और आपको उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया अब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का क्योंकि होता क्या है ना जो हमारा सपना है जो हमारी ड्रीम पोस्ट है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि हमारा बार बार मन करेगा किसी यूनिफॉर्म वाले को देखने के लिए है ना कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी बता रहा है आपको वो देखने का मन करेगा ये बार बार आता है डिस्ट्रैक्शन लेकिन हमको इससे बचना है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको इससे बचाऊँ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाऊँ कोशिश करूँगा डेली वीडियो बनाऊँ ताकि छोटा ही वीडियो हो आठ दस मिनट का लेकिन कम से कम आपको ये डेली बेसिस से पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी से कैसे एग्जाम क्लियर की जाती है और मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही क्लियर की जाती है कोई कितना भी आपको क्लेम कर ले आप कितने लोग वीडियोस देखते होंगे कोई ये नहीं बोल सकता टॉपर या कोई भी सिलेक्शन करने वाला नहीं बोल सकता कि इसकी कोचिंग करने से हमारा सिलेक्शन हुआ वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो कोचिंग करने से अगर होता ना सिलेक्शन तो जितने लोग कोचिंग कर रहे हैं वो महंगी महंगी कोचिंग करते हैं और सिलेक्शन ले लेते आपको अपने आप के ऊपर काम करना है सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई तरीका नहीं है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो सेल्फ एनालिसिस करते हो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हो ना तब आप जानते हो कि एग्जैक्टली आपकी स्टैंडिंग क्या है तब आप अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाते हो ठीक है तो सेल्फ स्टडी की क्या क्या टेक्निक्स हैं
अब नहीं लेगा ये सबसे बढ़िया काम एसएससी ने किया है आपका दो लाख रुपए बचा दिया है मतलब कि दो लाख रुपए आपका फायदा जल्दी ज्वाइनिंग आएगी मतलब जल्दी आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी अल्टीमेटली यही होता है ठीक है और एज रिंग वाले भी अच्छी न्यूज़ है ये कि एक जनवरी दो से अब काउंट होगा ठीक है इसके अलावा कोई भी क्वेरी है कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दो जब वीडियो अपलोड होता है ना उसके तुरंत बाद में काफ़ी देर तक कॉमेंट्स के जवाब देता हूँ तो और को कुछ भी अगर पूछना है कुछ भी आप क्वेश्चन है आपके मन में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में उपयोग करो और जो भी आप चाहते हो वहां पे लिख सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच जय हिंद